I tak nak depend on my family. Thank you. Thank you. And I tak nak my family go through the same hardship. So, nafas. Nak nangis pun nangis macam ni lah. Tung game muka ni macam keluar kat mata. Okay, make up tak rosak. Okay, continue. You tell your own story. How you want to bring yourself. Assalamualaikum dan salam sayang semua. Saya Daya Bakar, host anda untuk Wardah Heart to Heart di mana sesi temubual kita, kita akan mengenali personaliti dengan lebih mendalam ke hati mereka. Jadi hari ini kita bersama dengan Sharifah Ros. Hai Ros. Assalamualaikum Kak Daya. Assalam. Apa khabar Ros? Sihat Alhamdulillah. Okey, sebenarnya saya sangat suka bila Ros bercakap. Sebab selalu kalau video Ros, kan kalau tengok, Ros punya video sentiasa like, wow saya tak boleh fokus sebab cantik. Ah, <laughs> Awal-awal dia nak ambil hati eh. Ya, mesti. Kita, kita kena mesti kena ambil hati dulu. Ambil hati lagi. Okey. Sharifah Ros, satu nama yang saya rasa kalau dalam uh, dunia social media, memang semua akan kenal. For her beauty, for her grace. Tapi kita nak tanya dengan tuan badan sendiri. Mm-hmm. Kalau anda boleh perkenalkan kepada kami semua, siapakah sosok di sebalik nama Sharifah Ros? Um, Sharifah Ros, eh? I think some might know Ros sebagai model, some might know Ros sebagai influencer, some might know Ros sebagai um, uh, KOL, mm-hmm. some might know Ros sebagai pelakon. I think I'm just a normal girl in her 20s yang trying to figure out life and just trying to do whatever she can do to just keep on living. Jadi, kita nak tahu juga, latar belakang Rose, like, mm-hmm. how's your family like? Keluarga Rose sendiri, saya tahu Rose ada dua adik-beradik. Betul. Anak sulung. Mm-hmm. Mm, cuba ceritakan sikit tentang background family Rose. Okay. My family memang sangat kecil. Empat orang je. Rose adalah anak sulung. And... I ada seorang adik lelaki, um, beza umur kami dalam lima tahun. So, kita ada tak fasa yang Rose dengan adik Rose ni selalu bergaduh sebab ialah lelaki perempuan kan. <laughs> Tapi now as we both dah besar, dah masuk 20s. So, sekarang baru kita macam rapat. Mm-hmm. So, I'm quite close with my mom. Dulu masa kecil, Rose lagi rapat dengan my dad. Okay. Sekarang dengan my mom lebih sebab dia lah mak, dia lah kawan, mm-hmm. dia lah manager Rose juga. Okay. So, yeah. kiranya uh, penyimpan rahsia jugalah. Penyimpan rahsia mak juga. Okay. Betul. So, sekarang uh, ayah tak, tak tahu rahsia-rahsia Rose lah. Ayah sebab uh, sekarang ni Rose banyak lagi luangkan masa dengan mak sebab bekerja mm-hmm. kan. Jadi, ayah jarang berjumpa sebab bila kita selalu keluar pergi syuting, yeah, yeah, pergi betul. kerja, jarang sikit jumpa. Okay. You know. And how does it feel sebenarnya you banyak bekerja dengan ibu sendiri? Challenging. Mm-hmm. Tapi also, uh, Rose bersyukur sangat sebab mak sendiri yang managekan Rose mm-hmm. sebab Yelah bila kita dalam industri ni, um, senang untuk kita lupa diri, mm-hmm. hanyut mm-hmm. dengan uh, fame, mm-hmm. dengan duit. Mm-hmm. So bila ada mak sebagai seorang manager, dia keep Rose grounded, you know. Mm-hmm. Bila you nak diva sikit, yeah. Syak, <laughs> jangan lebih-lebih. Cakap eh. mama ada? Ah, ah. Jangan ah. lebih-lebih, <laughs> eh. buat je. So mak cakap buat je. So I think it's a really a blessing lah mm. juga. Also, bila adanya mak, kita bagi dia 100% trust. And Mm-mm. she always have the best interest Betul. for us, kan? Ibu yeah. sentiasa nak yang terbaik untuk anak. Itu adalah satu yang kita tak boleh nak sangka lah, kan? Betul. Dan nak tahu juga, Rose sebenarnya bermula, mm-hmm. kalau saya lah, saya suatu tengok Rose macam cantik ni, dia ni sebab tengok jadi model-model hijab fashion. Mm-hmm. Adakah itu sebenarnya pekerjaan pertama Rose? Betul. Um, Rose start jadi jadi model daripada umur 18 masa tu tengah tunggu result uh, UPU okay. lepas SPM uh-uh. jadi kita ada banyak masa kan terluang uh, ada orang dah masuk uni ada yang dah um, bekerja part time jadi R- Mak Ros ni pula dia sangat-sangat overprotective okay. daripada sekolah sampai sekarang dia sangat protective sebelum so, kita nak macam kerja dekat cafe ke dia tak bagi tau dia macam tak payahlah uh-uh. kenapa nak kerja dekat cafe So, uh, lepas SPM, baru Rose dapat buka Instagram. Masa okay. sekolah dia tak bagi ada social media. Dia tak bagi memang tak jaga? Tak bagi. Okay. Twitter, Instagram dia tak bagi. Facebook pun dia tak bagi. So, lepas SPM, baru Rose buat Instagram. So, lepas itu, um, Rose 
dapat tahu oh ada dulu ada paid review mm, mm, mm. ada um, bila you masuk Melly Pretty tu yeah. orang DM boleh tak you buat photoshoot selepas so, shoot pertama dan kemudian tu dia panggil lagi panggil lagi mm. so mulalah career rose like a stepping stone lah dalam industri modeling okay. so daripada situ rose grow my career uh, untuk jadi seorang influencer sebab lepas photoshoot rose akan post gambar okay. makeup mm-hmm. So, lepas itu, brand-brand makeup akan hantar uh, produk pula mm. untuk try the punya produk. Mm. So, lepas itu, Laura's Grow uh, sebagai influencer. Okay. So, daripada seorang uh, model hijab, daripada membuka Instagram dengan tiba-tiba dapat job. Betul. <laughs> lepas itu, jadi influencer. And sekarang ni, Rose. Rose adalah seorang pelakon. Betul? Sedang meningkat naik. Mm. Macam mana pula? Boleh daripada tadi. Okay, kita faham mm-hmm. daripada ada social media, berkait-kait. Menjadi seorang pelakon adalah satu bidang yang berbeza. Betul. Mungkin Rus boleh kongsi kat dia. Minat Rus ke atau bagaimana? Um, nak katakan benda tu passion daripada dulu tak juga. Uh-uh. Sebab Rus memang suka takat gambar. Okay. Rus suka my career as a model. Tapi at one point tu, uh, my career path macam stagnant. Uh-uh. You know, I love what I'm doing. Tapi you know, at that phase, uh-uh. you macam apa purpose hidup ni kan mm. buat benda sama mm. je hari-hari tak kegampang and then um, masa tu juga terus tengah study um, buat my degree and then I felt a bit stuck sebab I don't really enjoy studying kat okay. uni okay. but I feel I need to sebab my parents you you, know, you have yeah. to finish your study yeah. um, and then my career path macam tu je so I feel like And then one night time macam berdoa lah, minta petunjuk, mm-hmm. you know. Mm-hmm. If there's something else that I should do in my life. Yep. Lepas tu, tiba-tiba dapat, pagi tu terus dapat call um, from a production house. Really? Memang oh. lepas doa tu lepas macam? Lepas tu, okay. a few days after that, terus okay. dapat call. Masa baru bangun tidur, <laughs> okay. dia call. Boleh tak you datang casting untuk uh, kita nak d- buat drama? Okay. So, macam uh, casting, boleh. So, dia kata, okay, dia bagi skrip. I pun buatlah video. Mm-mm. Tak pernah buat casting video. So, uh, okay. Ceritakan pengalaman you buat casting video atau macam mana. So, <laughs> siapa record-record dia sendiri ke? Saya kelakar. Um, sebab dia bagi satu skrip dialog. Okay. Um, yang mana you kena berdialog dengan dua orang. Okay. So, I macam... I jenis yang tak suka... Uh, involvekan my parents dengan kerja saya. So, uh. Malu kan? So, saya akan rekod sendiri. Um, buat video sendiri. So, berdialog tu pun dengan sendiri. Okay. Okay. So, I record dekat, I think dekat sejam, I rasa dekat 20 take kot. Lepas okay. tu, saya tengok, eh, tak cakap okey ni, tukar lagi, tukar lagi. Okay. So, hantar, so, macam boleh kah? Lepas tu, dia kata, ah, okey, ah, boleh tak kita bagi ah, job ni, kita masuk next week. Macam, oh, okey, boleh. Lepas tu, first job I dapat adalah supporting role best friend kepada heroine. Okay, so, okay, itu first job you sebagai seorang pelakon. Okay. So, masa masuk set tu memang completely different than photoshoot punya um, live. You, you ada camera, record punya close up shot, yeah. banyak shot. Banyak benda lah belajar uh, pasal berlakon on the spot. Mm-hmm, mm-hmm. Lepas tu tak sampai 2 minggu I berlakon, production yang sama call. Hmm. Boleh tak you datang office kita nak casting untuk heroine pula? Wow! Terus. Seriously? Okay, wow, okay. Atau saya pun macam, okay, uh, datanglah, datang office. Uh-uh. Dia kata, TV3 request um, untuk you try uh, untuk watak ni. Okay. So, saya pun macam, okay, I try. And then, try, 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 dapat. Uh-huh. Dia kata, okay, kita lock job ni, kita masuk lagi dua minggu. Saya pun macam, eh, betul kau kena berlaku ni sebab I was still doing my degree. Uh-uh. So, kalau masa buat degree tu, you know how it is kan? Dengan yeah. assignment lah. Work, work lah. Masuk kelas lah. Betul. So, I cakap dengan my parents. My mom cakap, okay, what do you want? Mm. And then I cakap masa tu, I think I nak ambil this opportunity. Mm-mm. Sebab I rasa this kind of opportunity tak akan datang selalu. Okay. So, I ambil job tu. Um, buat, buat, buat. Memang sangat-sangat tough. Uh, I tak ada basic berlakon. Mm-hmm. Memang bidang terjun macam terjah je. Mm-hmm. So, baru masuk ialah budak baru kan. Yeah. Adalah yeah. macam bulu-buli sikit. Mm-hmm. Uh, kena kena push sikit mm-hmm. dengan AD. So, sangat-sangat tough. So, masa news keluar yang oh, Syarifah Ros um, akan jadi heroin dalam drama ni ni mm-hmm. ni bersama Reza Rosli. Berita viral. Okay. Viral. So, adalah um, pelakon yang beri komen dia Mm-mm. kata macam kenapa sekarang ni banyak influencer jadi pelakon yeah. oh ya yeah. waktu ni memang agak sangat sangat 
Viral So masa tu imagine Kak Daya Rus uh-uh. baru je masuk set dalam Nanti about two weeks Benda tu viral okay. Masih lagi dalam pengembaran Viral pula uh, Memang orang point out kat Rus lah hmm. Macam, macam tak, ada, tak ada orang lain Ada orang nampak Kalau bukan Syarifah Rus Influencer ha. yang macam tengah naik Betul jadi pelakon ha. Lepas tu I pun macam alamak Is this a wrong decision that I make uh-huh. Lepas tu Imagine masa tu I tengah shoot Lepas tu dah lah dekat set You having a hard time nak create chemistry dengan yeah, your part, yeah. apa, hero uh-uh. nak macam adapt dengan uh, set. Pasti tiba buka Twitter nama you trending uh-uh. sebab so kena bash. Macam you, you mesti you tertanya tak macam apa salah aku? Ha, I was just making a decision uh-uh. for my career path and I think I should take this opportunity uh-uh. tapi orang condemn benda uh-uh. tu. Masa tu bila I dapat uh, baca Twitter tu, I macam have a mental breakdown lah. Lepas tu I tengah baca script. Saya dapat uh, oh. Twitter tu notification And I macam mm, I think I need a moment Saya cakap lah Kak uh, Akak Eddie tu Akak uh-uh. boleh tak saya nak 5 minit je uh-uh. Saya pergi toilet uh-uh. I pergi toilet I macam Try to sit down uh-uh. Take a breather uh-uh. And then you macam nak nangis tau Macam uh-uh. alamak boleh ke uh-uh. Lepas tu When I started to doubt myself Tiba macam Akak Eddie tu datang Macam eh cepat lah Kita nak kerja masa ni uh, Baru nak ambil feel ha, baru, baru macam Baru nak macam <laughs> Pasal uh, uh, editor tu datang marah-marah cepatlah ni ni apa tahu salah. Pasal I have to like throw my uh, feelings away, focus on set, tutup phone, focus. Pasal tu benda tu I ingat kan okeylah viral ni kan selalu uh, macam tiga hari. Ya. Yeah. Tak kan raya. <laughs> benda tu macam berlarutan selama sebulan. Oh, lamanya. Ah, uh, patu uh, kena interview lah dengan uh, media lah. Uh, uh, so, uh, artis lain pula bagi komen uh, ni 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 kena kecam. Saya pun macam diam juga masa social media. Lepas tu bila dah uh, tengah shooting tu, promo drama tu okay. dah keluar. It's a 30 seconds video. Okay. Yelah awal-awal kan memanglah kita tak terus perfect kan. Yeah. Memang terus mengaku uh, 30 second promo tu memang agak kaku sebab it's my first time. Yeah. And ada comments uh, keluar. It was really really bad macam, oh kenapa nak? Try hard sangat jadi pelakon uh, Stick to your job as influencer uh, It was very nasty uh, lah comment uh, uh, And then masa tu pula tengah shooting lagi Promo dah keluar I down tau And I was so so nervous Cerita tu lagi 3 hari nak keluar okay. Macam boleh kah boleh kah So I talk to um, pelakon-pelakon yang dekat uh, Set lah uh, macam uh, Reza the experience Kat Zarina uh, so, Macam macam mana ni uh, I'm so down uh, Dia kata tak payah down You focus je uh, uh, Anyhow, orang akan tengok cerita tu sebab dah viral. Mm-mm. So, you either do your best or you don't. Mm-mm. Orang akan lagi kecam. So, orang macam akan sebenarnya, bila nama you dah sebut, orang akan menanti aku nak tengok lah kena dia ni. Nak, uh-huh. nak tengok nak kecam. Uh, betul. Ready. So, orang akan tengok uh-huh. juga. So, I macam, okay, that's kind of true. Mm-mm. I either do my best atau tak. Mm-mm. So, I did my very best that I could in, with every knowledge yang I did yeah, masa tu yeah. to do my best. And Alhamdulillah, um, I rasa rezeki lah. I dapat, uh, after a few while, I selesa dengan abang-abang dekat set, mm. dengan uh, family dekat set. So, benda tu jadi mudah mm-hmm. tau. Mm-hmm. Bila niat kita tu betul, mm-hmm. Alhamdulillah okay. Lepas tu, cerita tu, daripada satu season, PKP, dia terus sambung second season. Wow. So, Alhamdulillah memang Alhamdulillah. hari-hari kalau I solat, I should doa, Ya Allah tolong. Tolong pemudahkan, hmm. tolonglah bagi cerita ni um, letuklah hmm. bagi for me berjaya. to prove uh-huh. people that I can actually do this. Yep. So Alhamdulillah, lepas cerita tu berjaya, cerita yang sama, um, menang award, Anugerah Tanah Novella, tiga award, uh-huh. um, dapat nominated for ABPH, uh-huh. cerita yang kena kecam tu. Uh-huh. So lepas situ, Alhamdulillah, uh, Job Rose Sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah. Then after that, uh, macam biasalah. Um, I've always wanted to do a hijab brand. Yep. After berlakon. And I think macam tengah naik tu alam-alam buat je hijab brand. Betul. And Alhamdulillah now. Yeah, yeah. yeah. So you adalah seorang uh, model, influencer, pelakon dan juga seorang usahawan. Betul. Betul. Okay, wow. Okay, Ros. Sebenarnya, saya sangat tertarik bila Ros cerita pasal yang kecaman. Mm-hmm. Dan saya rasa kecaman ni bukan sesuatu yang baru untuk Ros. Okay? Okay, betul kan? Betul. Tapi itu juga menjadi batu lonjakan dan juga push untuk you prove that you boleh, betul? Tapi ada tak time yang Ros rasa macam tengah-tengah syuting? Tengah apa? Rasa macam nak breakdown. Rasa macam, oh tak boleh lah, tak boleh. Lagi-lagi kalau mungkin watak Rus tu ada scene yang susah ke. Hmm. Ada tak Rus? 
banyak kali Rose go through that kind of moments tengah bekerja and then tengah viral juga. Okay. So um, I think the worst was yang masa tu lah masa promo tu keluar uh-uh. and then viral orang kecam you tak boleh you tak, tak payah je pelakon ni ni semua. Dan very sure ayat dia sebenarnya lagi harsh daripada apa yang Rosie tadi kan. Lagi harsh sebenarnya. Kadang-kadang tak, tak sebut adakah mungkin macam kayu lah kayu, apa. Uh-uh. Kayu macam-macam lah dia cakap. Teruk-teruk sangat hmm. and then instantly macam terus down tau. Hmm. Daripada hmm. you motivate you macam you can do this, you can do this. Hmm. Terus macam Benda tu macam terus berkecai tau. Mm, mm. So, I, macam, I had to take a moment macam, okay, Ros, kena bagi self-affirmation mm, lah. Mm, okay, Ros, benda ni you kena put aside dulu. Mm, you have to do your job. Mm, Nafas. Nak nangis pun nangis mm, macam ni lah. Tung, tung, kem, muka ni macam keluar mm, kat mata. Mm, okay, makeup tak rosak. Okay, continue. Mm, like nothing happen. If that's a thing about your family kan, yang Ros rasa macam, okay, Ros dah bawa family pergi dah. Tapi ada tak lagi apa-apa dalam hati Ros yang Ros rasa macam I wish I want to do this for my family, especially my parents. Um, <coughs> I think of course my next bucket list is <coughs> to be able to bawa my parents pergi haji. Mm-hmm. Itu ada mak Ros seperti ni cakap lah. Dia kata, mm-hmm. ah, Rina, Umi dah umur 50 ni. Umi mm-hmm. nak sangat pergi haji mm-hmm. sebelum 50. And tahun ni dia dah 50. Oh, so, tahun just ni memang... time pula kita tengah discussion ni ya. Eh? <laughs> ah. <laughs> Saya so, macam, okay, tahun ni I have to work really hard to mm-hmm. be able bawa dia pergi haji. Mm-hmm. I know my parents daripada kecil, dia dah sacrifice macam-macam untuk anak-anak dia. Yeah. And kita pernah go through that phase yang kita pernah susah yang jatuh tu duduk. And mm-hmm. tak ada siapa tolong mm-hmm. tau. So, after I habis sekolah, memang niat I belajar ke kerja ke untuk give back to my family mm-hmm. and I tak nak my family go through the same hardship so that I, I tak nak cerita lebih mm-hmm. because eh lah maybe my parents tak suka tapi benda tu yang motivate I and yet bila I pergi kerja is just to help my family and sampai sekarang pun bila I dah some people say berjaya mm-hmm. tapi I rasa macam it's still not enough but I want them tak payah kerja dah they just duduk rumah and this is relax I tahu diorang kerja susah and my, par- my parents got married really early and you know when you got married early yeah. struggle dia macam mana mm-hmm. kan so sebagai anak sulung kita nampak dia susah macam mana mm-hmm. adik I tak faham sebab dia kecil lagi so I nampak benda tu um, so sebab sekarang lah apa saja my mom nak I try to give it to her. You know. That's really noble, you know. You know. Is there any um, scene atau perkara yang Rose ingat sampai sekarang? Yang Rose rasa macam, ini ada sesuatu yang aku akan ingat sampai aku besar dan I will try to help my parents. Uh-huh. Ataupun try to be the best daughter that I can. Mungkin sebab Rose membesarkan, Rose akan terus yeah. nampak. Mungkin ada satu perkara yang macam betul-betul melekat kat diri Rose. Hmm. Adalah, I think... Uh, Masa I form 5 kot. Mm. I nak SPM. My brother tengah UPSR. Um, dua-dua nak tuition. Tuition fee sangat-sangat mahal. Yeah. And then my dad pula, uh, dulu steward. Uh, my dad, dia sakit, uh, lutut dia injured. So, okay. dia tak boleh kerja. Okay. So, my mom yang support the family. Lepas tu, um, masa tu, kita lah yang berempat susah mm. sangat-sangat. Um, kita sewa rumah dekat Seksyen Sembilan. Sambil tengah tunggu rumah yang sekarang ni siap. Uh-uh. So, one time tu kita tak mampu nak bayar rumah sewa. Sebab nak, yelah, my parents, my mama seorang je kan support. So, kita kena halau daripada rumah sewa tu. Uh, on, dia bagi dalam dua hari. We have to go out. So, and then being that, pagi-pagi tu macam, I tengah tidur lagi. And then I dengar macam, obis-misin kat bawah. So, I turun memang macam, tengah nangis lah. I cakap, uh-huh. kenapa? Macam, we have to pack ourselves, we have to leave the house. We have to move. Hmm. Tak macam, move. But, macam mana nak move? Rumah tu tak ada furniture, tak ada apa-apa. Hmm. So, memang cakap, hmm, have to lah, we have to make it happen. So, daripada situ yang macam, okay, I don't want my parents to go through the same thing again. Hmm. Um, I know my parents tak suka be reminded of that hardship yeah. again. Yeah. Tapi, I was there. And I tahu orang macam, 
rasa bersalah sangat-sangat. Sebab so, ialah rumah kan. Yeah, yeah. Diorang rasa bersalah sangat. And then I pernah minta Umi Irina nak tuition sejarah boleh tak? Dia kata, ah, I don't think I can afford it. I pernah um, I minta Umi nak RM50 nak beli kain sekolah. Kain sekolah dia kata, tak boleh, tak cukup duit. Dia nak makan MACD pun tak mampu. So, itu yang orang tak tahu Mm-mm. what I had to go through dulu masa sekolah. So, sebab tu after school, I tell myself, okay, I tak nak depends on my family. Thank you. Thank you. I tak nak depends on my family. I want to work hard just to give back to my parents. Yeah. yeah. You know, this is one thing that uh, saya rasa lah kan. Kita boleh jadi kuat dalam banyak perkara. Betul, Ros? Betul. Tapi when it comes to family, dia akan lah. Yeah. Sekuat mana pun anak sulung itu. Betul. Okay. Betul. Uh, ataupun sehebat mana pun orang tu boleh kau dapat. But apa yang Ros cerita ni, saya rasa mungkin ramai yang boleh relate. Dia orang kata kisah yang tak ter, ter, tak tercakap sebab terlalu Betul. pedih. Kalau boleh, kita tak nak reminded of it. Tapi kadang-kadang kita perlu ada reminder tu supaya kita tak lupa diri. Betul. Betul, Ros? Eh? Betul. So, um, bila bercakap tentang keluarga kan, Ros? Saya rasa sesiapa pun akan ada that tiny weak point. Betul. Sama macam Ros, sama macam Kak Naya juga. Kelemahan kita. Kelemahan kan? Maksudnya, you boleh jadi orang yang paling confident, paling nampak ceria dalam dunia. Tapi, ada sebenarnya struggle dan kisah the untold story yang membentuk you menjadi seorang Sharifah Ros. Betul. Dan hari ini dalam heart to heart saya rasa mungkin semua pun uh, boleh uh, letak tisu ke tepi dah. <laughs> Sebab kita nak ke fasa yang saya rasa uh, pembentukan Sharifah Ros yang sekarang. Okay? That was the story that you had with your family. One of it of course kan. Betul. Dan business Ros yang daripada menjadi bahan viral orang tak ada idea ke diri. Ha nak ambil orang punya uh, tekan bisnes-bisnes kecil. Wah. Padahal Ros honestly maybe you can say it clearly now kepada orang was it an honest mistake? Like apa yang berlaku sebenarnya Ros? So <coughs> my to business um, I have two partners actually. So when they first approach me Nama tu dah memang dah dipilih Mm-mm. oleh mereka. Mm-mm. So, Skuntung was the name that they suggested. Mm-mm. And I think, I really like the name sebab nama Rose adalah Rose. Betul. Bunga. Betul. So, I think macam, okay, Skuntung is cute. Mm-mm. So, um, and that time also, I was uh, shooting for my drama. Mm-mm. So, benda tu, I admit it was my mistake. Maybe I tak check. Mm-mm. Tak Mm-mm. do a proper check. Mm-mm. So, I... Memang serahkan kepada my team Mm-mm. untuk do everything else. Mm-mm. So, I involved in production and marketing and Mm-mm. so on. So, three days before kita launch our business, um, kita keluarkanlah promo-promo. Mm-mm. So, keluarkan promo, tengok-tengok, tiba-tiba saya tengah, tengah kerja ni. Tengok-tengok-tengok, pop notification keluar. Mm. Eh, Sharif Harus uh, tiru nama brand lain. Dekat komen yang saya post promo yang I will launch my mm-hmm. job brand. So happy lah. Yeah, happy. nak launch tu. A few hours after that, I got an education. Lepas I check. Macam, I check. There's another brand name called Skuntum juga. So I check, 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 check. Dia pun jual tudung juga. <laughs> so, macam, ya Allah. Mm-hmm. Tapi, brand dia dah lama tak aktif. Mm-hmm. Maybe that's why bila kita um, check untuk nama Skuntum tu, dia tak keluar. Mm-hmm. So, I, bila kita check um, nama Skuntum dekat Instagram, when your account is not active for a really long time, mm-hmm. dia tak akan pop mm-hmm. kan. Mm-hmm. Dia, dia adalah nama sekuntum lain tapi sekuntum bunga kedai, kedai mm-hmm. bunga, mm-hmm. kedai macam dekorik, yeah, ke, yeah. something else but not in the same business line. Yep. Lepas tu bila I tengok, there's the same business line, nama sekuntum juga, I terus macam panik. I macam tanya my team, like, okay nak buat macam mana ni? Uh-uh. Should we just proceed our launch? Uh-uh. Should we not? Uh-uh. Lepas tu I macam panik tau. And then before that macam I dah go through virus kan. Tapi mm. this is different, you know. Mm-mm, this mm-mm. is business. Mm-mm. It's a real thing. You boleh bawa benda ni pergi court. Yeah, you know, betul. boleh kena saman. Betul. So I macam macam main ya. Um, and then I talk to my team, tak apa, kita just launch. Okay. And I got Raya. The first day launch was so bad. Sambutan tu, of course lah, yelah. It was three days before. Yeah, yeah. Orang pun macam, masa mm. tengah buat live tu kena kecam. Oh. Macam, Ya pula, launch juga, ni, 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 teruk sangat-sangat. 
And then I pun macam Okay tak apa Kita tengok dulu macam mana For a few weeks Still um, Sambutan tu tak je Sebab kan nama tu Kontroversi tu So I talk to my dad I talk to my mom I cakap macam mana ni Kenapa lah dugaan uh, Rina macam ni Mm-mm. Every time I want to start Something new Still ada dugaan macam ni Mm-mm. So my, my dad cakap Tak apalah Maybe um, Ada hikmah Mm-mm. So you can choose Untuk Fight for it Mm-mm. But you're going to waste your time, Mm-mm. your money, your energy. Yes. You can fight for it. Mental health pun habis. Huh. Okay. And my dad cakap, it's not worth it. Why don't you just change your name? Mm-mm. Still new. Baru je launch. Yep. Tapi cakap lah, tapi I dah um, print box. Mm-mm. I dah print nama sekuntung tu dekat tudung. Dia cakap, so what? Mm. If people kena like your tudung, dia akan beli juga. Mm. Saya pun macam, okay. I tukar nama. So, daripada situlah kita tukar nama ke Hari Rose. Mm-hmm. And Alhamdulillah kat Daya, masa I nak tukar nama tu, I macam doa sangat-sangat. Ya Allah, semoga nama ni <laughs> berdatangkan rezeki yang dipermudahkan. Uh-huh. Alhamdulillah, after that, um, bila tukar nama tu, everything went smoothly. And kita guna design yang sama, mm-hmm. bila kita launch nama sekuntu tu, ke Hari Rose, turun tu, Laku pula. So, uh, sampai sekarang kita restock. Masya Allah. So, itulah. I rasa perspektif um, netizen ni kan. Dia, they just want a story. Yep, yep. Now, if, mm-hmm. if it's bad, orang tak nak support. Yep. Tapi, uh-uh. kalau benda tu dah cantik. Uh-uh. You tell a different story. Yep. Orang beli juga. Jadi, kisah dan juga penerimaan orang tu memang berbeza. Yeah. It's just that you tweak the story. Betul. But, again, saya rasa benda kisah-kisah kita ni, Kisah-kisah yang Ros kongsi ni Daripada satu kecaman Satu benda yang buat jatuh Dia boom Dia booming effect dia berbeza Betul Dan macam awak cakap Ya Kak Daya It's the same design Tapi macam sampai sekarang Dia stop huh. It's crazy uh. And I think I find it really weird Betapa mudahnya um, Rakyat kita ni hmm. Di Brainwash yep, yep. By one tweet Yep For a video Cepat memberikan uh, Judgment uh-uh. If something yang Diorang baca atau betul. tengok Different different story yeah. Different different judgment yeah, betul. You tweak sikit betul. Terus Oh I love it Oh tak apalah kita maafkan dia Aduh. Oh, oh tak apalah kita kecam dia betul. Tapi ni betul hmm. Ni adalah kisah benar <laughs> Betul <laughs> Dan saya bukan berlaku Untuk Syafiru saja Untuk semua But bahaya juga Dia menjadi satu barah ha. Kan Dan ke depan untuk Hari Ros kan so sekarang alhamdulillah semuanya memang apa penerimaan makin meningkat lah Rosyah. Alhamdulillah okey sangat uh-huh. sangat. I'm really happy um, tudung Hari Ros bila walaupun kita tengok uh, design yang jaya untuk boomkan nama Hari Ros uh, our monogram kita nampak design yang sama ditiru oleh brand-brand lain juga. Uh-huh. Kita rasa down yeah. but also I rasa macam eh hey, dulu orang kutuk-kutuk brand aku uh-huh. Sekarang orang lain pun tiru juga. Saya so, macam, okay, maybe I inspired them yeah, juga. Yeah, yeah. Saya so, macam, tak apa. And I have my team juga. Kadang diorang rasa down macam, eh, macam mana ni? Kalau dulu kita buat, diorang kejam. Tapi uh-huh. orang lain buat kerja kita, <laughs> tak diorang cakap apa-apa. Uh-huh. Macam, it's okay. Let kita just go on, you know. Uh-huh. Kalau itu diorang nak yeah. tiru kita, tak apa. Jangan kita bawa orang. Macam ada trust issue sebenarnya. Yeah, betul. <laughs> Sebab, yelah, um, bila kita dalam industri ni, Uh, mudah untuk orang yeah. bercerita yeah. pasal kita. Dan tak tahu benda tu fakta atau okta. Betul. Uh. So, I ada trust issue dalam itu. And then, bila dah go through um, kena kecam, viral, mm. kawan sendiri duk mm. cerita macam ni, mm. best friend sendiri bercerita macam tu. So, I macam susah sikit nak buka hati yeah. and selesa dengan orang. Uh-uh. So, kalau orang-orang ni pun, I memang lambat warm up. So, okay. kalau pergi mana-mana mm-hmm. uh, campaign shoot ke apa, I akan bawa my mom. Sebab my mom, dia suka borak. Uh-uh. So, kalau I pergi seorang, memang I akan macam... Apa macam mana? Macam mana? Nak eh? cakap apa? Eh? <laughs> uh, sebab uh, orang kan, dia suka uh-uh. kita berborak. Yeah. Tapi, I pula jenis yang, okay, aku nak kena save energy untuk uh-uh. malam nanti. Yeah. 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 Saya akan banyak diam. So... Adalah my mom untuk buatkan benda tu. <laughs> untuk berborak. Dia macam compliment you lah sebenarnya. Yeah. And yes, betul. I think kadang-kadang kita ni memang kena... Kan orang kata, keep your circle small. Kan? Because sometimes kita tak tahu uh, sesuatu perkara tu boleh jadi teruk tanpa kita sedar. Betul. Dia macam, ha, dah ke-, ke mana-mana je cerita-cerita yang pasal aku yang betul. aku tak tahu ni kan. Betul. So, it's good that you are actually protecting 
yourself sebab banyak banyak dah Sharifah Rose dah uh, lalui dalam umur yang sangat muda ya, ya sebenarnya ha. betul Rose betul. Eh? ok dan um, kalau Rose ingatlah um, ada tak apa-apa uh, nasihat daripada your parents or anyone yang Rose rasa macam ok uh, I memang pegang lah benda ni kat saya I kena ingat nasihat ni benda yang apa yang pegang sampai sekarang memang cakap dekat saya Ros, uh, dia tak panggil Ros, dia panggil Rina. Rina. Uh-uh. Kita tak hidup dengan pujian orang. And kita tak akan mati dengan orang caci kita. Wow. So, you tell your own story. Uh-huh. How you want to bring yourself. Macam mana you bawa diri you beli bekerja. Itu yang orang akan ingat. Yeah. Everything else on social media, benda tu, it's just online. Yep. You know? yep. How you are in person is what yep. important. Ikhlas tu yang paling penting. Itu yang memang cakap dengan saya. Sampai sekarang saya dengar. And my dad always tell me, pergi kerja, pergi mana-mana pun, niat tu paling penting. You pergi kerja ni untuk apa? Mm-mm. You nak before you for you, Mm-mm. you nak belanja, you nak shopping, Mm-mm. niat tu paling penting. Uh, so, itulah yang my dad selalu ingatkan. So, let you jaga, niat you, always ingat, Uh, rezeki you datang ke Allah, Allah boleh tarik sekelip mata je. Masya Jangan Allah. lalai. Masya Allah. Tu je. Dan kalau lah Ros ada apa-apa wish ataupun something that you could say to to every girls out there yang mungkin uh, melalui apa yang Ros lalui ataupun melalui waktu-waktu yang sukar for them to move forward dan jadi yakin diri. Sejak mana kita pergi, rezeki yang Allah bagi kat kita tu bukan untuk kita saja. Mm-hmm. And uh, purpose hidup kita ni adalah untuk serve family kita. Mm-hmm. And I pernah baca somewhere in Al-Quran where um, hidup kita ni ujian terbesar kita adalah keluarga kita sendiri. Mm-hmm. Dan percayalah, mana-mana keluarga pun tak ada satu pun keluarga yang kita jumpa perfect. Betul. Mesti ada drama dia. Ya. Yeah. Ada dugaan Betul. dia. So, tak kisah baik buruknya ibu bapa kita, dia still dari situ jugalah uh, syurga kita. Betul. Mm. So, always uh, maintain a good relationship with yep. your parents. Yep. And restu dan berkat seorang ibu apa tu sangat-sangat betul. Betul. Yeah. Dan mesti Ros yakin uh, whatever that you achieve today, mostly adalah daripada doa dia orang. Doa daripada ibu apa. And last word, anything for your parents. My parents. Eh? Who oh. maybe you tak boleh cakap dengan dia directly. Of course, kita dengan parents kita kadang-kadang kita cakap, oh, I won't say it. Okay? <laughs> we, ha- we, we have that It's thing true. sometimes. But, but I give you this moment to say anything to your parents from your heart. I think um, to my mom especially, I tahu, I dengan my mom bukan jenis yang perlu mm. I love you, mm. me, ni, ni, jarang. But I just want her to know that I really, really love her and I would do anything for her and whatever I do is for her and I hope sangat-sangat yang dia tak payah go through uh, hidup susah and I hope my parents tak payah risau um, for my future I know how to take care of myself and my life is for you I love you so much oh <laughs> thank you so much Rose for thank that you. um heartfelt message which uh, saya rasa perkongsian Rose ni sebab kita dah selalu tengok persona Rose uh, on social media mm. there's just so much stories inside mm-hmm. you and there's so more uh, orang kata ada banyak lagi perkara di dalam yang Rose keluarkan saya rasa saya rasa personally bagi inspirasi dekat setiap uh, wanita dekat gadis-gadis dekat luar sana yang beyond all your hardship uh, semua kesusahan yang anda lalui InsyaAllah With blessing from parents yeah. Kan uh, Dengan uh, Orang kata uh, Asas yang kuat Itu akan bawa you ke depan sebenarnya So that's I think One of the best take of the day Like Apa you ada You kongsi dengan orang lain kongsi. Because also in Al-Quran If you are grateful I will give you more Sama yeah. juga dengan Kalau kita memberi benda lain Allah janji akan beri banyak untuk kita Betul. So with that Saya harap uh, Semua penonton Heart to heart uh, Dapat banyak uh, Perkongsian Dan juga pengisian ilmu Dan juga jiwa Because this is what It's all about It's like getting to know A person beyond Her makeup Her personality On social media So this is Sharif Fairuz. Terima kasih banyak banyak Sharif Fairuz. Thank, Thank you so much. Can I get a hug? Oh, okay. all the best, all the best. Itu dia 
perkongsian heart to heart daripada Sharifah Rose yang saya rasa membuka mata ramai di luar sana di sebalik kisah-kisah viral beliau banyak pencapaian yang disulami dengan pengorbanan oleh seorang gadis yang cantik manis itu. Jadi saya harap ramai gadis di luar sana we can be inspired by her stories dan semoga kita semua dapat menghadapi waktu-waktu yang akan mendatang. Sekian dari Wardah Heart to Heart hari ini. Assalamualaikum.